Hola, ¿cómo están, everybody? Alejandro y Manuel. No tuvieron problemas para entrar. Está en mute. Alejandro, creo que me está hablando por ese mute. Hoy no, hoy no tuve problemas. Que aquí están escribiendo que sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién está Jenchi? Tuve que pedir ayuda a unos compañeros ahí para que me ayudaran a poder entrar sin ningún problema. Ok, ya estamos aquí, creo. Ok, let me share my screen. Uh, let me see one second. Vamos a ver. Okay, um, can you please read this part in this class, uh, Alejandro? In this class, you will listen. Stay mute. Uh, Alejandro. Okay, okay, okay. In the class, you will listen to a conversation. Conversation uh, title. Conversation. Title. 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 Escúcheme a mí. Title. Title. Muy bien. Así. Mm -hmm. Okay. Are you from? Uh, Seoul. Seoul. Mm -hmm. This com this conversation conversation, conversation Muy bien. illustrate illustrate yes. yes no question no question w h uh, w h question wish we we, we learn we learn in future in future in future okay muy bien permítame que yo estoy tocando aquí mis clases eh, vamos a ver vamos a ver este video hi everyone in this class you'll listen to a conversation titled are you from Seoul this conversation illustrates how Yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. You from Seoul. This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Yes, no. Are you from California, Jessica? Vaya, entonces vamos a practicar. Vamos a ver, Tim, puede ser... Ok, Leslie. No, 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 Leslie, no, Elsie, 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 Elsie Margarita Chavarría. Y vamos a usar a Manuel y Antonio López, ok. Usted va a ser Tim... Y él sí va a ser Jessica, ¿ok? Ok. Vamos a ir paso a paso. Ok, empiezo, Manuel. Okay. Are you from okay. California? Are you? Are you from California, Jessica? Mm -hmm. Are you well... from California, Jessica? Well... 
my family is in California now, but we're from Korea originally. 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 Muy bien. Oh, my mother is Korean. Korean. For sure, are you from South Korea? For, 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 no, we're not from Seoul. We're from Dijon. Dijon. Mm -hmm. So. So, is your first language Korean? Korean. 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 Es como una I, la E y la A, entonces es Korean. Korean, Korean. Korean, Korean. Korean. Muy bien. Korean. Yes. yes, it is. Muy bien. Very good job, everybody. Thank you for your participation. Eh, vamos a ver aquí. Le El puedo siguiente. hacer una pregunta. Sí. El no me queda clara la, la, ahí la, la palabra esa, Seúl. ¿Qué significa? Es el país que, o la nación, ¿verdad? Ustedes de San Salvador le está diciendo, porque ellos son de Corea. Hay una Ajá. parte ahí que se llama Seúl, que no, que no le puedo asegurar. <risa> Pero es, están hablando del país, ah, no de no, algo ah, en okay. inglés. Uh -huh. No es nombre inglés, o sea, no es... Ah, no, no, no. Están hablando de, de un estado, por ejemplo, de, de Corea. Oh, ok, correcto. Está bien. Ok. Muy buena pregunta, gracias. Eh, bueno, léame este objective, por favor, Jennifer, chicas. In this class, you will learn um, to form negative steam and um, yes, no question with B. Okay, in this class, you will learn how to form negative statements. Repeat, statement. negative statements. Negative statements. And yes, no question. And yes, no question. With B. With B. Muy bien, excelente. Vamos a ver este video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions with B. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be, plus not, plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. 
am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Ok, voy a hacerlo para transmisión. All the statements that you see are... Bueno, esto dice que son statements, ok? Just no question would be. Would be es como con el verbo ser o estar, que es am, um, are... Is, ¿verdad? Entonces, le dice, are you from California? Es como, eres tú de California. Y le dice, I am, como, sí soy. O le dice, I am not, no soy de California. ¿verdad? Am I early? Como, estoy temprano. Y le dice, yes, you are, or you're not. O no estás. Is she from Brazil? Yes, she is, or she's not from Brazil. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Is he from Chile? Yes, he is or no, she's not. Y así sucesivamente con todos. Are you from China? Are we late? Estamos tarde. ¿verdad? Cuando nos preguntamos con los compañeros de trabajo. Estamos tarde. Y le dicen, you are or you are not. You are on time. Are you, are they in Canada? Están ellos en Canadá. They are or they are not. Estas son preguntas con just no questions y no, tan, no hay mucha información que se esté dando. Solo le está diciendo si soy o no estoy o no están o si están. Entonces es como, I'm not from New York. No soy de Nueva York. You are not late. No estás tarde. She's not from Russia. No es de Rusia. He's not from Italy. Uh, que no es de Italia. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico, ¿ok? Y para decir where are, en una contracción es where. Si yo no quiero escribir where we are, entonces es where. Para decir nosotros estamos o nosotros somos. Puede, eh, puede traducirse así de, la, de ambas formas. ¿Entendido? Entendido, everybody. Everything is okay. Sí. Or you have any question? Yes. Jennifer, es Elsie, Elmi, Leslie, Jacqueline, yes. Manuel, Rosa, Fátima, Diana, Sandra, Karina. Bar Bárbaros. Bien. Entonces, eh, háganse preguntas entre ustedes mismos. A ver si es cierto. Se preguntan como, are you a student? Are you Salvadorian? ¿Eres tú salvadoreña? ¿Eres tú, uh, por ejemplo, are you a teacher? Are you a mother? Are you a father? ¿Eres su padre? ¿Eres eh, madre? Ejem por ejemplo, ¿verdad? Esos, esos son my examples. Pero, por ejemplo, uh, hágale una pregunta a usted, Leslie. Uh, hoy no ha venido su amiga. ¿verdad? Ah, no, ahí está, ya la vi. Eh, a usted, Leslie, hágale una pregunta a Delmi, por ejemplo. Bye. Vamos a, a, a contestar con Delmi. Ok. And Delmi, are you from El Salvador? Um, yes, I'm from El Salvador. Sí, muy bien. O puede decir, yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Ahora usted, Delmi, haga una pregunta y elija quién le va a preguntar. 
Mm, vamos a ver, vamos a ver. A Fátima Lourdes. Fátima. Hi. Ay, Fátima. Y eh, quiero ver. Mm, are you working in El Salvador? Are you work in El ah. Salvador? Are you working in El Salvador? Muy buena pregunta. Yes, I work in Salvador. Sí, yo trabajo en El Salvador. Muy bien. Okay. Eh, ahora usted, Fátima, dale una pregunta a Elsie Margarita. Mm. Permítame. Ah, no. Aquí tenía que estar listo. <ríe> Este, uh -huh. cuento hasta 10, 1, 2. Y es, Ay, no. Ajá, iba bien, puede preguntar, ¿is she or is he your brother, your sister? Pero no haga esa, va a otra. Pero eso sería como una estructura. A ver, Adriana, ayúdale a Fátima, please, con una. Adriana Vega. Hi. Are you a doctor? I'm sorry. Are yeah. you a doctor? Are you a doctor? Yes. Muy bien. Uh, Elsie, are you a doctor? Um, I'm not. Correcto. Muy bien. No, I not. Bárbaro, muy buen trabajo, everybody. Bueno, vamos a seguir. Miss Taina. Negative Hola, statement. Are you happy? I'm not from you. Yes, I'm happy. <risa> ya ve qué fácil era. Pero como está viendo la novela. Bien. Eh, ¿Quién me ayuda a leer aquí, por favor? Que ya no quiero hablar yo. Aquí, complete the conversation. Da, no me vayan a, a congelar aquí Zoom de tantos sí. ayudas. Okay. Complete the conversation, write the correct answer. Complete the conversation and write the correct answer. Muy bien. Ay, espérenme que hablo aquí. Muy bien. Uh, entonces dice, ay. No, pero aquí tiene que haber algo. Dice Okay. Hi. Hiroshi, are you and Micah from Japan? Yes. We sí are. Somos. ¿Cómo sería? Yes, we, we are. are. Y le dice, oh, ¿eres de Tokio? Are you? Are you from Tokyo? Le dice, no, en plural. We. We are. We are. Creo que puede ser así o, o en contraption, ¿ok? We are not, le dice. We, uh, we ya, ya le dije. <ríe> Somos de Kyoto, ¿cómo sería en plural? We are. Bueno, si se equivocan va a ser su culpa, vea. Y le dice, Laura, ¿cómo uh, se <ríe> Is, Laura. Sería is. is. Ok, y esta no. Yeah. She's. She's. No. ¿Cómo sería? She is or is not? O porque aquí está diciendo no. Tendría, tendría que decir no es no porque aquí está diciendo oh, ella okay. es de. En town, ¿cómo sería ahí, mi niños? ¿Vos se lembra? Is. Vaya. La siguiente. Uh, ¿Es ella? 
Orlando. Entonces sería, ¿cómo pregunto? ¿Es ella de London? Yes. Is she? London. Y luego, Jess. Yes. Yes. Ok, ya yes, she is, but her parents are from Italy. Ok, y luego dice. She. ¿Qué más? She is not, sería. Ver. Y aquí, y es el primer idioma de Laura italiano. It is. Is. Yes. Y le dice no. No es. No, it's not. It is not. Le dice it es. It is. Muy bien. It is. No, no es, le dice. Y entonces le dice. Is. Es English. And conversation tree. Selena and Carlos from Mexico, ¿cómo sería? R. R. Selena and Carlos. Bárbaro, Carlos Alberto. Anda on fire, ya lo vi. Y le dice, no, not. Um, ¿Podría aplicar el we o el sí? No, they sería. They are. They are not. Para Cecilia. Y le dicen. They are from Brazil. Vea, si se equivoca en su culpa. Va. Yo aquí contestando lo que usted está diciendo. <risa> y le dice, you from Brazil too? ¿Eres tú de Brasil también? Are. Are you from? Are. <risa> no. No soy. I'm from Peru. No, I'm, I'm not. not. I'm not. I'm not. Muy bien. Y luego, so? So, are? Seguro. No, no, no. Are, are your so, your first, first language Spanish? Are your first is? language Spanish? Mm. It is your first language Spanish. Yes, it is. It is. It is. Uy, yo guardo cuál era aquí. Pues. Uh, are. Bueno, en lo que nos dio copia aquí Leslie salimos mal, pero nada me quiere. Vamos a ver cuál es esa, cuál es. Ah, mire, entonces aquí es it, no es it, ok. Y aquí si era eres, al revés lo hicimos, corazones bellos. Y aquí she is, ¿por qué? Quiero ver. Not a friend you can original. Está un poco confuso, pero es they are. Ajá, aquí no. Aquí sería she porque está hablando de ella. Aquí sí, sí. estoy de acuerdo. En las otras está como un poco confuso. Vamos a ver. Bueno, ya lo vayan tomando nota porque eh, ya vieron que nadie lleva... Lleva nota, solo como tres llevan nota. ¿Por qué no me da? Ahora sí. Tómenle aunque sea una foto. Así solo lo vean copiando ya en la, en la plataforma. Recuerden que, bueno, yo les mandé el mensaje tal cual como me lo enviaron. Si no tienen las notas de la plataforma, no van a tener como su diploma, por decirlo así, ¿verdad? Su certificado. Se los mandé tal cual 
me hicieron el regaño a mí. Gracias a ustedes. Qué barbaros. No se rían, bandidos y banditas. Vamos a ver. Eh, solo Nancy aparece ahí con 100. Uh, eso, para Nancy, ayúdenos a leer aquí. <ríe> Uh, está en mute, amiga. You are in mute. By the end of this class, you will become familiar with, no sé eso, ¿cómo se dice? Syllable stress. Syllable stress. Muy bien. Dice que al final de esa clase ustedes se familiarizarán con el acento de las sílabas. Ok, vamos a ver este video. Ay, no. Aquí, cosa seria, los números. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our Uy, qué rápido, mi. Syllables. And we will learn how these rules are essential in order to... Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14. 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, everybody, let me see here syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, you'll stress the first syllable. 
This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. Yes, this is a very complicated and a common mistakes when we pronounce the numbers, especially with the 13 and 30, 13 and 40, 15, 50, 16, 60. Okay, do you notice the difference between them? Uh, most of the time people say 13, 13, 30. Okay, and we need to highlight the stress syllables. It means the vowels, okay? Will be 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, and 60. Okay, now we are going to pronounce uh, this to this. Could be uh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, 20. This is the correct uh, pronunciation. Uh, let me see. Jacqueline, can you please uh, read all of them? Uh, del 11 al 20. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Okay, perfect. Thank you. Carlos, uh, 21, 22, y este es 30. Okay, ese, 21, 22, uh, 23, mm -hmm. 24, 25, 26, and 27, 28, 29, um, 30. 30. Okay. Sorry. Muy bien. Uh, the next one. Uh, let me see. Me va a ayudar. Quiero ver. Aquí está muchachita que está escondiendo. Ya la vi. Eh, Elsie. Elsie, este, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100, 100, and 101, 102, 103. Okay, go ahead. 40, 50, 16, 17, 80, 80, 90, 80, 90, 100. 101, 102, 103. Muy bien, excelente. I would like for you ¿Alguien tiene dudas con los números? Todo está claro. Entonces pregúntale a ustedes, how old are you? ¿Cuántos años tienen? Ahora que ya saben los números, ya pueden decir, ok. Um, uh, por ejemplo, en mi caso, I'm 26. Years old. Y luego se pregunta a ustedes, how old are you? Um, 30. 30 or 13, ¿verdad? Si tuviera eh, 13 años, por ejemplo. Entonces, Nancy, how old are you? I'm 35. 35. 35. Muy bien. Ahora, Nancy, pregúntele a alguien, how old are you? ¿Me podría repetir cómo se dice para preguntar? Oh, ajá, muy bien. How old are you? How old are you? Are you? Yo voy a escribir acá. Vamos a ver qué compañeros tenemos por acá. Eso, how old are you? All are you, Cecilia Lemus? I am 32 years old. 
Thank you. 30, okay. Yeah. 32, okay. 32. Uh -huh. Es suave la tecla, la vamos a pronunciar. 32. No es como 32. 32. O sea, 32. sí puede decir así, vea, pero no escucha 32. muy bonito. Entonces, usted dice 32. 32. Okay. okay, ahora pregúntale usted, how old are you? A otro compañero. Uh, Manuel, how old are you? Vaya, Manuel. We 23. 23. 23. 23. Okay, 23 years old. Okay, any questions, everybody, or everything is great? numbers and their pronunciation. No. Well, I'm going to say this. No question. Okay, tenemos un nuevo objective. In this class, you will become familiar with the numbers friend 11 and talk about the age and age relative and friends. En lo que estamos haciendo ahorita. Y ahora aquí vamos a usar eh, todo Hi, lo que everyone. hemos aprendido. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when. Ok, ahora es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces... Eh, voy a entrevistar yo a Jacqueline. Está aquí Jacqueline, ¿verdad? Ok, Jacqueline. Entonces, le digo, eh, what's your name? My name is Jacqueline. Ok, so where I'm... are you from? I am from El Salvador. How are you today? Mm, I'm, I'm doing great. <laughs> <laughs> Puede decir I'm doing great. I'm doing great. Si yo le estuviera preguntando, how are you doing? Uh -huh. Y usted contesta, I'm doing great. Pero ahorita estoy usando el how. How are you today? Puede ser. O oh, solo am... puede decir great. No con el doing. Puede ser great. Eh, awesome. Fantastic. Uh, fine. Good. To do bad. Mentira. Puede decir <laughs> todas esas. Ok, um... otra vez. How are you today? I'm good. I'm fine. Great. So far, Elia. so good. <laughs> Elia, I'm pues. good. Muy bien, I'm me encanta. Good. Entonces, si le digo, who's that? ¿Quién es, quién es, eh, quién es él? Digamos que vamos a hablar de Leslie. Entonces, usted me dice, she is my friend. ¿Ok? Who's that? <laughs> she is my friend. <laughs> And how old is she? Yo le preguntara. Um, she is 22. Muy bien, <laughs> excelente. And what uh, he like? Um, ¿Qué te gusta de ella? Pero sería what she like. She likes. Um... <laughs> Invente, um, que es el, el pelo, la actitud. Ay, no sé. <laughs> Puede ser igual well, aquí, ve. She is very nice. Mm, she is friendly. Ok, she is friendly. Muy bien. And who are they? ¿Quiénes son ellos? Mm, they are my classmates. Muy bien. And where are they from? And they are from Salvador. Muy bien. And what is uh, El Salvador like? Mm. Repeat. <laughs> ¿Qué es lo que What dice El Salvador? It? What is El Salvador mm. like? Porque estamos hablando que ellos son de El Salvador. Aquí dice, what is Rio like? Como que le gusta el río. ¿verdad? Aquí creo mm. que están hablando de Río de Janeiro. Pero aquí vamos a hablar de El Salvador. Entonces, what is uh, what is El Salvador like? Mm. No sé, it's very 
school. <laughs> it's okay. very it's small. We can say it's small, small and cool. But we have a hot weather right now. <laughs> okay, thank you, Jacqueline. Very good participation. Congratulations, my friends. You are the winner of this class. Eh, excelente. Vaya, vieron cómo le estuve ahí entrevistando a, a mi amiga Jacqueline, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña... Delmi está por aquí. Es... Bárbara. No. Vaya, usted le va a preguntar a... Quiero ver... ¿Quién no ha participado? Eh, Rosa Hernández está acá. Are you there, my friend? Sí o no? Sí, acá estoy. Bye, Bárbara. Este, <laughs> vaya, pregúntele del mía a Rosa Hernández, please. Así como yo okay. le estaba preguntando a, 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 a Jack. Ay, voy a hacer mi primera entrevista en inglés, por Dios santo. Uh. <laughs> He entrevistado mucho tiempo en español. <laughs> Eso. Okay. Okay. What's your name? My name is Melissa. Okay. Uh, uh, how are you? How 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 are you today? Aquí está. Where okay. are you from? But primero, where are you from? Okay. Where are you from? I'm from El Salvador. Muy bien. How are how are you today? I just fine. Oh. Well, what's that? Who's who's that? Who's who's that? He's my friend. Oh. Muy bien. How oh, how old is he? She's twenty three. Oh. Okay. What he like? She is very nice. How uh, how are they? They're my classmates. Oh. Where are they from? They from Rio, El Salvador. What what Rio like? It's very beautiful. Eso. Right. Thank you. Buen trabajo. Okay. ¿Alguna pregunta, everybody? Or everything is clear? Con esto usted ya puede hacer una conversación. Sí, simple, sí, pero, pero es necesaria y ya uh, puede obtener información de cualquier persona. Ya le estamos preguntando el nombre, de dónde es, que cómo está, que quién es ella. ¿Cuántos años tiene ella? Eh, ¿Qué es lo que te gusta de ella o de él? ¿De dónde son ellos? ¿Verdad? Entonces aquí ya, ya, ya establece una conversación. Por lo menos ahí de cinco minutos, vea. Where are they from? ¿Verdad? ¿De dónde son ellos? ¿Qué es lo que te gusta de El Salvador? ¿O qué es lo que te gusta de este lugar, por ejemplo? Puede ser también. Entonces, eh, tomen nota, tomen en cuenta y apréndenselo porque lo vamos a seguir estudiando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, va. Entonces aquí viene la hora del juego. Carlos, conversation one. Dice, complete the conversation with WH question by selecting the correct question. Entonces, Carlos, ¿cuál es la correct question aquí? Look. Oh, he's a new student. ¿Cuál sería? Who's that? Where's well, your friend? Is uh, number one. Who's that? Okay. Eh, la segunda, Alejandro. I think his name is Shen Ku. Sería uno, dos o tres. Alejandro Hernández está en mute. El a ver, Manuel, ayúdeme. Uh 
Manuel López. El tres. What's his name? Muy bien. Uh, la siguiente, Leslie. What is wrong? Muy bien. Vamos a ver, Fátima, number, uh, conversation number two. Serat, I'm from Turkey, from Istanbul. Entonces. Where are you from? Muy bien. Number two, Rosa Hernández. Rosa Hernández. Number one. What is Istanbul like? Muy bien. Elsie Margarita. What is what's your last name? Muy bien. Conversation number three, Jennifer Chicas. Hi, John. I'm just fine. Jennifer Chicas or Nancy Liliana. How are you? Muy bien. Oh, cool. She's really friendly. Entonces, Manuel. A ver. Adriana Vega. Yes, she like. Muy bien. Karina Stephanie, la última. How old is she? Uy, Dios mío. Gracias. Bárbaro, se vieron bien en todo. Ah, pues sí, vean, me entendieron. <laughs> Muy bien, felicidades, everybody. Vamos a hacer eh, ya los últimos. In this class, you will learn adjectives. We describe the personality and appearance of people. This is very important, okay? And we need to... Um, hey, qué chistoso es esto, dibujo. <laughs> Vaya, vamos a aprender. Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that ¿Alguna pregunta con esos, con esos adjetivos de personalidad? ¿Ok? Esos uh, adjetivos físicos y de personalidad. ¿Verdad? Eh, talkative es como alguien que es muy hablantín, ¿verdad? Que habla mucho. Talkative. Luego está lo contrario de talkative, es shy, ¿verdad? Es tímido o tímida. Eh, serious, lo contrario es funny, ¿verdad? Lo contrario de serious es funny. Eh, esto es very good looking, es como ser bien parecido, ¿verdad? O que te miras bien, de, you are good looking, ¿ok? They're good looking. She's uh, very pretty, ya saben que es como bien bonita. Hanson es guapo. She's thin, delgado, she's short, así está. And she's a little heavy, 
Little heavy es para describir a alguien que es gordito, pero uh, que no suene pesado, ¿sí? Entonces uno dice little heavy. Por ejemplo, a su mamá o su papá o alguien que usted quiere, eh, no. Es como muy pesado decirle gordo o gorda. Entonces usted dice a little heavy. Es como para decir gordito, ¿verdad? O grande o, o, o algo así. She is really friendly, ¿verdad? Ella es amigable. Así como uh, Jacqueline describió a su amiga que es uh, she is friendly. She said, uh, do you remember? Ella usó friendly, que es amigable. ¿Sí? Entonces, eh, la tarea de esta noche es que usted eh, va a escribir a sus compañeros. Así que enciendan la cámara porque los tienen que ver aquí sus amigos para que los describan. Entonces, a uh, Jacqueline describa a Alberto y Alberto va a describir a Jacqueline. Y una vez um, describidos, se pueden ir a dormir. ¿A quién me dijo? A Carlos Alberto Fuentes Luna. A la par lo tiene aquí. Bueno, a mí me salen aquí a la par. Aquí no. Um, no sé. Pues, he's shy. Por ejemplo, es alto. Digamos que es alto. Aquí inventemos. She's, uh, he is tall. ¿Qué más? He is. He is shy. Shy. Muy bien. He is. Um, he is. Thin. <ríe> no sé. <ríe> he is qué? ¿Cómo se decía? Thin, se decía. Ah, thin, muy bien, es delgado. Muy bien, excelente. Gracias, Jacqueline. Ahora usted, Carlos, no me dejen mal, por favor. Descríbanos aquí a Jacqueline. Um, she is friendly. She is. She. She is friendly. Mm -hmm. um, Deme los ejemplos, por <laughs> Uh, beautiful, intelligent, tall, short, a uh, little heavy, uh, could be tactive, tactive, uh, talkative, eh, que esa palabra es muy difícil, talkative, talkative, sería talkative, para decir que alguien es muy hablantín, lo contrario a hablantín es shy, lo contrario a serious es funny, eh, lo contrario a bueno, good looking, también decía Hanson, pero Hanson es más para hombres, para decir guapo, ¿ok? Entonces, he's Hanson. A la mujer se le dice uh, pretty, ¿ok? Or nice, ¿ok? Or cute. Eh, okay. Para ella le, ya le di copia, suficiente. <risa> ok, entonces, she is friendly. Um, Muy bien. She is... Uh... Uh, beautiful. Uh -huh. um, ¿Y es delgada o es eh, little heavy? Eh, es delgada. Que era little... pero... No, oh, qué uh -huh. bárbaro. She's thin. Yeah. Okay. <laughs> She's thin. She's thin. Okay. Eso, bueno, ya se pueden ir a ver el Señor de los Cielos. Adiós, Carlos y Jacqueline. Bye. Okay. Este, see you tomorrow, my friends. Vamos a ver eh, lo que veo aquí distraído. Ah, mentiras. Este, Elsie, ayúdeme con Adriana. Adriana, encienda la cámara. Qué bárbara. No la vemos. Quiero ver. Uh... Vaya, está Adrianita ahí. Vaya, Elsie, describe a Adrianita. Ah. Um... Adriana is beautiful. Ay, qué linda. Sí, es cierto. ¿Qué más? What else? <laughs> uh, she's is um, funny. Mm -hmm. um, she is really friendly. She is uh, friendly. Muy bien. Excelente, Elsie. Ahora Diana describa a Fatim, lo urdes. Adriana Vega. 
She is pretty. She what is else? fine. And she is intelligent. Muy bien. Ahora, Fátima, describa a nuestra amiga Delmi Samayoa, que ahí anda viendo la novela, pero usted describa. No, estoy dando una pacha. Mentira, <ríe> estoy molestando. <ríe> Por eso me pongo la cámara. <ríe> Está bien, no se preocupe. Vuelve con la pacha. <ríe> Qué bárbaro, muchachito. <ríe> Vaya, Fátima, eh, describa a Delmi. Vaya, podemos decir, ¿verdad? She's a mother. Eh, she is lovely, ¿verdad? Como encantadora o amorosa, podemos decir de Delmi. Va, pero apúrese, porque no, 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 voy a estar dando copia. Fátima está en mute. Veo que está hablando, pero está en mute. No la veo a Delmi. Es que dice que está dando pacha, pero usted invente ah. algo de ella. <risa> sí, Como no la ve, diga que, que es enojada, que es distraída. She is intelligent. Muy bien. She is funny. Muy bien. Um, She is team. Muy bien. Ahora Delmi describa a quiero ver a don Manuel Antonio López. Okay. Uh, quiero ver. Él es Manuel. Okay. He is. Um, he is very intelligent. Mm -hmm. He is a little serious. Mm -hmm. Serious. Um, um, friendly. He's friendly. Um, Usted contradice, dice que el hombre es serio y después que es amigable. Um, no, o sea, <risa> es amigable, pero es serio, no se ríe mucho. <risa> Muy bien, ¿qué um, más? Is, pero le entendimos, uh, le entendimos. Um, um, quiero ver. He's, um, ay, ay, Por ejemplo, esa no él ha usado el tacatip. Y eso es uh, algo, algo muy común para describir a alguien. Nice. Cockatip. Tacatip. No pronuncie la L, es tacatip. Tacatip. Uh -huh. para decir que es muy okay. hablador ¿verdad? Ah. que habla mucho no que dice mentiras, sino que, que habla Estamos mucho viendo. Estamos viendo. vaya domingo ok, gracias Delmi <risa> eh, Nancy ya la vi que ahí anda viviendo el fresco, qué barba Nancy <risa> describa a Alejandro por favor, Mr. Hernández una cosa que le voy a decir a todos, yo escucho que me dicen Miss Caína. Cuando usted se refiere a Mister o a Miss, se les dice el apellido a todo, ¿verdad? no solo a mí, a todo mundo. Entonces usted me está diciendo señorita Caína, pero el señorita o el señora es para referirse a apellidos, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir Mister Hernández. A uh, Miss uh, López, Mina López, es usted, ¿verdad, Nancy? Entonces es Miss Mina o oh, Ma Mina, ¿verdad? Señora Mina o oh, señorita Mina. ¿Entendido? No vayan a andar diciendo el primer nombre porque no es eh, cuando usted se refiere a Miss o Mister, tiene que decir los apellidos. ¿Entendido? Todos digan yes. ¿Entendido? Yes. 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 Las me digan Miss Caina que lo pueda bloquear. Yes. Eh, Nancy, describa a Mr. Al, Mr. Hernández, please. Alejandro. Sí, aquí a la par lo tengo yo. Alejandro. Le voy a mandar una foto en WhatsApp para que vean. 
is intelligent. Mm -hmm. Alejandro is tall. Maybe I'm talking. Alejandro is serious. Okay, Alejandro is serious. And the last one. La última. Inventes algo. Mm. Alejandro is funny. <laughs> okay. Bueno, excelente, everybody. Esa ha sido la clase de ahora. Un aplauso para todos porque hemos aprendido algo ahora y porque estuvieron presentes. Eh, aprecio mucho su esfuerzo. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye. 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 bye.